Moratorium mang hiling na ilang senador laban sa bagong sistemang pagdaraanan ng mga sasakyan bago makapagparehistro. Dagdag gasos kasi ang inspeksyon. Ang sagot ng LTO sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Sa malagim na disgrasya sa sablayan Occidental Mindoro, nauwi ang biyahe ng Dimple Star Bus sa papunta sa ng Maynila noong March 2018. Labing siya mang namatay. Mahigit dalawang pupa ang nasugatan. Sa investigasyon, lumabas na nagkaproblema sa makin ng bus kaya nawala ng kontrol ang driver at tuluyan na hulog ang bus sa bangin. Para iwas disgrasya at matiyak ang roadworthiness ang lahat ng mga motor vehicle. Daraan na sa 70-point inspection ng mga sasakyan para makapasa at mapayaga makapagparehistro. Nakadetalya sa LTO Memorandum Circular 2020-2040. Target magkaroon ng sistematiko at epektibong testing sa mga sasakyan. Ang mga private motor vehicle inspection center ang inatasang sumuri sa mga sasakyan. Binisita namin ang isa sa 138 na pribadong MVIC na otorizado magsagawa ng motor vehicle inspection. Kung dati emission test at sipat-sipat lang na paikot sa sasakyan ng inspeksyon, mas masusi na ngayon ang bagong sistema. Isang motorsiklong inabutan namin chinecheck ang headlight kung diretsyo ang tama nito at kung sapat ang liwanag. At bukod sa emission o usok, sinusukat pati ingay ng tabucho. Every year we lose 12,000 Filipino lives due to road accidents. And the second leading cause of this are the mechanical errors. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, sa mahigit 7,800 road accidents na naitala sa buong bansa, Mula January hanggang November 2020, isang daan at tatlumpo ang dahil sa problema sa makina. Si Loben Lagarto sang ayon naman sa mas masusing inspeksyon, pero nakaanin na balik siya bago pumasa sa emission test. Abala lang siya sa oras, saka medyo ano lang, uh, wala, naman siya, wala naman akong hiningin ano, ng pagbalik ko. Yung oras ang talaga. Nais nice pa imbisigahan ni Senadora Grace Pong bagong sistema. Kung dati 500 pesos ang gasto sa emission test, Umaabot na ito ngayon sa mahigit 1,600 pesos sa mga light vehicle tulad ng mga kotse. Maganda man daw ang layunin sabi ni Po. Wrong timing naman ay dagdag pa ito sa gastusin ng mga mamamayang naghihirap na ngayong may COVID pandemic. Depensa ng mga pribadong motor vehicle inspection center. One point system lang yung dati PETC. Kami po 62 points po. Uh, we test uh, you know, from, from, you, from your seatbelts to your brakes to your headlights. Uh, ang dami po ang medyo comprehensive talaga po yung test. Kung tutuusin, hindi na bago motor vehicle inspection requirement ayon sa LTO. As early as 1990, no? pinagganuhan na po ng pamahala dyan. Pagamat sa operator po niyan, ay napaglumaan, hindi na upgrade, hindi na rehabilitate. Kaya po uh, sa paghahangad na makapagpot at tayo nito muli, ay na pag-isipan na baka pwede nga uh, mga private entities na may kakayahan hmm. na sila mag-pinas ng pag-set up ng mga facilities na ito. Hiniling na muna ni Senador Ralph Recto na suspindihin ang bagong sistema hanggat hindi pa nakapagsasagawa ng malawak ang public consultation. Sinagundahan naman yan ng Volunteers Against Crime and Corruption. Uh, alam naman natin, pag wala ang public consultation, may corruption. At uh, yung in the absence of transparency, there is... Corruption. We should remember uh, that uh, the old system, dapat we have to remember the old system, which is really prone to corruption. This new system, the, 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 the motor vehicle inspection system uh, with, uh, with private proponents running it, uh, reduces drastically the opportunities for, for that, for shortcuts, uh, for, for corruption. Um, Na-address po yan through, uh, through technology, no? Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksik.